。大家好，我是花布，今天想要去马里斯他这个地区走一走，以前从来没有去过。出门的时候正好看到工人在社区修剪树木。下午又下雨了，从嘉利谷地铁站出来之后，我还要转搭公车到马里斯塔巴沙去。马里斯塔这个名字是来源于一八三六年在新加坡驻扎的第一个美国领事，他原本在这个地方买了很大片的田地要种甘蔗，不过后来经营失败了。这个地区就变成有钱人盖高楼大厦的地方。现在是下午四点多，所以这个有名的美食中心没有什么顾客。这里每一个摊位看起来都很好吃，很吸引我。可是我今天肠胃不太舒服，所以等一下我还是要选一个比较清淡的口味。因为我是一个在台湾就吃的比较清淡口味的人，所以一开始到新加坡呢，其实不大适应它的重口味。不过现在我已经能够领略越来越多新加坡的美食了。我点了这家的鸡肉粥，看起来就很清爽吧。它有很多的鸡肉藏在这个粥里面，而且还蛮大块的呢。这家粥真的很好，完全的符合了我的期待，就是非常的清淡，可是呢又很新鲜，很爽口，鸡肉呢也给的很大方，所以呢我觉得吃的很过瘾。其实后来我还觉得有一点不太够咸，又去跟老板要了一点酱油加下去，又更加的美味了。后来我又看到了这家有名的薄饼，薄饼，就买了一条吃吃看，一条是新币两块钱。这里的薄饼就好像台湾的春卷，只是它这里包的好像大部分都是蔬菜。那一锅咖啡色的应该是沙葛丝，然后通常店家会放一些豆芽菜。有些会放红萝卜丝、黄瓜、生菜等等的，然后呢，就用酱油呢、麻油、盐、糖、胡椒下去调味。因为刚刚已经吃了那一碗蛮好吃的鸡肉粥了，我还怕我吃不完薄饼，结果没想到就这样吃着吃着，我就把整条吃完了，真的很好吃。它这家薄饼里面还有包水煮蛋，还有一些好像是脆脆的豆皮。在新加坡吃过好几次小贩中心的粥，我都觉得煮得很好吃，粥都煮得很软，很浓稠。然后薄饼我也觉得是美食，就是台湾没有的不一样的口味。所以如果来新加坡，一定要试试看。在马里斯塔巴沙，还有小贩中心的旁边呢，就有这个佛道教寺庙。这座寺庙还有设置水亭给口渴的路人喝水，不过可能今天太晚了，或者是阴天的缘故，所以我都没有看到。沿着这个寺庙前面的路往前走，看到了好多很漂亮的私人公寓。还有旁边一些比较低矮的传统平房，不过更多是让我叹为观止的私人公寓
我感觉这边的住住宅的环境不错，因为还蛮安静的。它又位在于这个新加坡市区的外围，交通也算方便。走在这条路上，吹着雨风，看着两边的房子，感觉很舒适。这条美丽的黄浦河北边是山丘和沼泽，是现在的大巴窑；而这条河的南边呢，是一个丘陵地，是现在的潮州公墓和陈笃生医院。走在这个小雨而多风的午后，真的是一种享受。下雨了。这个飞霞金舍除了是一间寺庙，它同时也是一间老人之家。意外的发现，在这条安静的路上，有很多养老院。也许在这个闹中取静的地方养老，也是最后的不错的选择吧。很高兴养老院还维持着低层楼的建筑。我可以欣赏高楼大厦，但是我还是偏爱矮的楼房。不知道为什么它关起来。这个片场在一九四一到一九六七年，曾经生产过超过一百五十部的马来戏剧。不过，在一九六七年，许多的人才搬到吉隆坡之后，这间片场也关闭了。今天呢，我不知道为什么它铁门都呃拉起来，然后我只能够透过细缝呢来看一看里面的风貌。我继续沿着黄浦河往前走，这时候雨下的比较大一点，但是呢，还算 OK， 还是可以继续走。我突然觉得在这边走好幸福哦，这里可以说是新加坡最漂亮的河畔。可能是因为下雨都没什么人走吧。你知道，孤独有时候就是一种美。有一个网站叫做 roots.gov.sg， 是一个很好的散步路线的资讯网，我会放在资讯栏给大家参考。过了一个马路，看到了一个回教堂。这座清真寺起源于一九六一年，当时这个地区的每一个穆斯林家庭捐赠了二十美元，后来在一九六四年就创办了这个回教堂。这个回教堂的对面的圣藏基金会上了个厕所，这边的管理员很好，让我进来。沿着荆棘路往前行，我走到了另外一个小贩中心
黄埔这个名字是为了纪念新加坡的一个领事，他的本名呢叫做胡阿基。后来他也是成为商人，在新加坡开设黄埔公司，所以当地的居民又尊称他为黄埔先生。一块三的豆花，这边真的都没人了，因为他刚刚问了一个老板，他说这边是卖早上的，所以大部分都是收了，只有这个豆花店还开着。其他的都关了，知道啊，热热的，嫩嫩的，口感不错。嗯，很单纯的那种，干净的味道。补充一下，这位黄埔先生在一八七八年。任命为新加坡领事，然后呢，他之后成成为商人，然后在一八八零年去世。这应该是我看过最凄凉的一个小贩中心吧。晚上不到七点，就已经是安静、鸦雀无声。不过我感觉非常好，非常的悠闲、自在、安静。我喜欢安静。我现在走回荆棘路，准备搭公车去 o l t r a Road Plaza Singapura。这宁静的傍晚感觉真好，让我想起台湾。你有在新加坡的夜晚搭过公车吗？如果你还没有试过，那么你可以试试看表皮酥脆的萝卜糕，这一点天好运的萝卜糕就没有做到。它的萝卜糕口感是偏软的，虽然里面有白萝卜丝、虾米还有腊肠，但我还是怀念起台湾的美而美早餐店那种简单的外酥内软的萝卜糕。不需要太多的馅料，但却是便宜而又简单的美味。记得上次带我先生回去台湾吃早餐的时候，他也是非常的惊艳。下次回台湾一定要再尝尝美而美早餐店的萝卜糕。不过呢，每一家的老板制作的手法不是很一致啦，所以口感可能也会有所差异。今天很高兴在马里士他小贩中心吃了好吃的鸡肉粥，还有美味的薄饼。走过了黄埔河令人愉悦的道路。
在雨中跟历史对话，在夜晚的公车上流浪城市。我还没有走完马里是他。谢谢你的收看，我们下次再见。